大家好，今天的 Webduino 课程是要介绍利用 Webduino Blocky 编辑工具来制作出我们可以控制超音波传感器的一个程式，然后我们可以把超音波传感器所侦测到的距离数值呈现在右边这边。OK， 好，那首先我们一样把开发板放到编辑画面当中。然后呢，把超音波传感器 Ultra Sonic 也放到开发板里面。那超音波传感器有两个脚位，那当然其实它是有四只脚，一只是 VCC， 然后另外一只是 GND， 然后另外两只脚一个是 Trigger， 就是发送超音波，我们接在十一号脚，然后 Echo 是接收超音波，我们放在第十号脚。那两个不要接错，因为接错的话，它所接收到的数值就会是错的。OK， 好，然后再来呢，我们就是要读取超音波回来的数值，然后看到超音波传感器这边，它有一个截取距离，然后每500毫秒，也就是 0.5 秒，它会截取一次。好，那这样子的时候，它每截取的距离就会呈现在执行的里面。那我们把教学积木显示距离放进来，然后把超音波传感器。而 Tra Sonic 所截取到的距离放进来，它所截取到的距离都是以公分为计算，公分是最小的单位。好，那这样其实我们就已经完成一个可以从透过超音波传感器截取距离，并呈现在网页上的一个程式。好，那我现在填上我测试用的 device ID， 就可以开始测试。当我点选执行之后，就会发现这边的数字开始变动。那152是从现在这边到天花板的距离，然后我现在放上一个阻碍物，侦测一下距离，有没有？现在就会发现距离越来越近，越来越近，越来越近，两公分。然后当我离开，就会越来越远，再靠近就会越来那个数字会越来越小。然后再离开，那这个就是一个最基本的超音波截取距离的，并且显示在网页上的程式。那我们也可以直接看 JavaScript 的部分，把 JavaScript 贴到程式编辑的 JavaScript 区域里面，就可以在这边用所截取到的数值去做一些更有趣的应用。那以上就是今天的课程，用 Webduino b r o c k y 编辑工具去做出用超音波传感器截取数距离的数值，并且呈现在网页上。谢谢。